সবাইকে স্বাগত এডুবি ইলাস্ট্রেটর সিসি 2015 সেকেন্ড ক্লাস তো আজকে আমরা দেখব সিলেকশন টেকনিক এখানে আমরা কিছু সিলেকশন দেখব এই সিলেকশন গুলো দিয়ে আমরা আমাদের কাজগুলো করব এটা করার জন্য আমাদের সেকেন্ড লেসন যেটা আছে সেটা আমরা ওপেন করব তো ফাইল থেকে আমরা লেসন নাম্বার 2 এখান থেকে আমাদের যে প্রজেক্ট ফাইল যেটা দেওয়া আছে এসএসএম সেটা খুলছি তাহলে আমরা কিছু এখানে অবজেক্ট দেখতে পাব যেগুলো দিয়ে আমরা এখানে কাজ করব অর্থাৎ আমাদের সিলেকশন এর কাজগুলো করব এখানে সিলেকশন করার জন্য যে টুলগুলো আমাদের বেশি লাগবে বা আমরা যেগুলো ইউজ করব সেগুলো আজকে আমরা ব্যবহার করে দেখব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চারটা এখানে সিলেকশন এগুলো সবই সিলেকশন টুল সিলেকশন টুল ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল ম্যাজিক কন্ট্রোল এবং এসএটি তো আমরা যদি যখন সিলেকশন করব কোনো অবজেক্ট ফুল অবজেক্ট তখন আমরা সিলেকশন টুল ইউজ করতে পারি তাহলে একটা অবজেক্টকে সিলেকশন করে আমরা সরাতে পারবো বা ট্রান্সফর্ম করতে পারবো এরপর অবজেক্ট এটা হলো আমাদের ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল যেটা আমাদের কোনো অবজেক্টের অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ধরবে আমরা যে অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো দেখছি এটা ধরে না আমাদের এই সিলেকশন ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল লাগবে এখানে ক্লিক করে যদি ড্র্যাগ করি তাহলে দেখেন এখানে চলে যাচ্ছে তারপর আমরা একটা বিন্দুকে যদি মডিফাই করতে যাই বা আমরা মডিফাই করি অবজেক্টকে তাহলে এই টুলটা আমাদের কাজে লাগবে এখানে ক্লিক করে ধরে রাখলে আমরা আরো একটা টুল পাবো যেটা গ্রুপ সিলেকশন টুল এই টুলটা কাজ করবে কোন গ্রুপের মধ্যে অর্থাৎ আমরা যখন কোন অবজেক্টকে গ্রুপ করব তো গ্রুপের কোন অবজেক্টকে যদি আমরা চাই ইন্ডিভিজুয়ালি ধরতে তখন আমাদের এই টুলটা আমরা ইউজ করব আমি এখানে গ্রুপ তৈরি করছি ধরলাম আমাদের অবজেক্ট থেকে গ্রুপ এখন একটা গ্রুপ হয়ে গেছে তো এখন যদি আমি এটা সিলেক্ট করি একটা অবজেক্ট হিসেবে টোটালটাই ধরব আমরা মুভ করতে পারি এভাবে আমি চাচ্ছি এর ভিতরে একটা অবজেক্টকে ধরতে যেটা ইন্ডিভিজুয়াল ভাবে ধরব তো গ্রুপ সিলেকশন টুল দিয়ে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে এটা আমি আলাদাভাবে এখন ধরতে পারছি এটাই আসলে গ্রুপ সিলেকশন টুলের অন্য টুল থেকে আলাদা নর্মালি আমরা যে সিলেকশন টুল ইউজ করি তার থেকে আলাদা তা এছাড়াও আরও টুল আছে যেমন আমাদের এখানে আছে আমাদের ম্যাজিকন টুল এই ম্যাজিকন টুল দিয়ে আমরা কাজ করবো আসলে কালারের উপর ভিত্তি করে যেমন একই রকম কালার যেগুলো আছে সেগুলোকে ধরার জন্য আমাদের এই গ্রুপ ম্যাজিকন টুলটা কাজে লাগবে আমরা যখন এখানে এই টুল সিলেক্ট করে ক্লিক করব তখন এই সেম কালারের অবজেক্টগুলো অটোমেটিক্যালি ধরবে আমরা এখানে ক্লিক করলাম এবং ক্লিক এখানে সবগুলো অবজেক্ট এখানে ধরে ফেলেছে এই সেম কালার উপরের দিকেও যেহেতু সেম আমরা এখানে ক্লিক করি হ্যাঁ এটাও ধরছে এখানেও ধরি ওকে একই রকম তা এটা আপনার খুবই ইন্টারেস্টিং যে একই রকম কালার যতগুলো আমরা ধরতে যাই একসাথে তাহলে ক্লিক করলেই হবে এছাড়াও আছে লেসো টুল লেসো টুলটা একটু এলোমেলো বা একটু জটিলভাবে আমাদের লেসো করে ধরার জন্য আমরা যদি অনেকগুলো অবজেক্ট বা দু তিনটা অবজেক্ট একটা গ্রুপ থেকে অনেকগুলো অবজেক্টের মধ্যে থেকে ধরতে যাই তাহলে ইজিলি ধরা যায় এটা একটু বেশ ভালো টুল এছাড়াও আরও সিলেকশন অনেক পদ্ধতি রয়েছে আমরা যদি সিলেক্ট মেনে যাই সেম অবজেক্ট বা সেম এর যে অপশনটা আছে সেখান থেকে আমরা সেম অ্যাপারেন্স ব্লেন্ডিং মোড ফিল কালার অপাসিটি স্ট্রোক স্ট্রোক ওয়েট এগুলোর উপর ভিত্তি করেও অবজেক্টকে ধরতে পারি যেমন সেম ওয়েট যদি হয় স্ট্রোক ওয়েট তাহলে আমরা যদি ক্লিক করি সেম স্ট্রোক ওয়েট তাহলে এখানে যতগুলো স্ট্রোক আছে একই রকমের অবজেক্ট বা অবজেক্টের একই রকম স্ট্রোক যেগুলো আছে সবগুলো অটোমেটিকলি ধরলো এগুলো সব সবগুলোতেই থ্রি পয়েন্ট করে আছে দেখেন এই সবগুলো থ্রি পয়েন্ট এছাড়াও আমাদের সেম কালার হতে পারে স্ট্রোক কালার এখানে স্ট্রোক কালার যেহেতু কালো আমাদের সবগুলো ধরছে কালোগুলো আমরা এখন একটা চেঞ্জ করে দেখি যেমন আমাদের এটার স্ট্রোক কালারটা আমরা চেঞ্জ করব চেঞ্জ করে রেড করে দিচ্ছি এখন যদি আমি আমার কোনো অবজেক্ট যেমন কালোগুলোকে ধরতে যাই ধরে সেম স্ট্রোক কালার দিই তাহলে এখানে কালোগুলো ধরেছে শুধু লালটা ধরে নিচ্ছে এখন আমরা একই কাজ লাল এক্ষেত্রেও করবো শুধু এটা ধরেছে আর অন্যগুলো ধরে 
তাহলে একই কালারের অবজেক্ট ধরার জন্য আমাদের এই টুলটা খুব ইন্টারেস্টিং বা আমাদের এই অপশনটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা অপশন একই রকম অপাসিটি হতে পারে বা ফিল কালার হতে পারে ভিতরে যে ফিলগুলো আছে সেই ফিল কালার এর ভিতরে একই রকম ভাবে ঘুরতে যায় তা আমরা এখন ধরা দেই এবং আমরা এগুলো কালার দিয়ে আমাদের ইচ্ছা মতো পরিবর্তন করতে পারি আমরা যদি চেঞ্জ করি এখানে ফিল কালার এবং স্ট্রোক কালার দুটাই রয়েছে আমরা আমাদের এখান থেকে স্ট্রোক কালারও পরিবর্তন করতে পারি আবার ফিল কালারও পরিবর্তন করতে পারি এবং এই যে স্ট্রোক এটার ওয়েট ভ্যালু আমরা বাড়াতে পারি কমাতে পারি স্ট্রোকের এখান থেকে আমি এটা একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি অনেক মোটা হয়েছে দেখে এখন তো হচ্ছে এটা আবার আগের জায়গায় নিয়ে যেতে এখন আমরা আরো কিছু অপশন দেখব যেমন আমাদের অ্যালাইনমেন্ট দেখব আমাদের এখানে অনেকগুলো অবজেক্ট আছে এলোমেলো কিছু শেপ আছে যেগুলোকে আমরা অ্যালাইন করে নিয়ে আসতে চাই একই রকম ভাবে সাজাতে চাই তো এখানে উইন্ডো থেকে অ্যালাইন টুলও আমরা ইউজ করতে পারি অ্যালাইন প্যানেল যেটা অ্যালাইন প্যানেল এখানে দেখেন অ্যালাইন অবজেক্ট প্রথমে এখানে একটা আছে আমাদের তো এটা হলো আমাদের এই পাশে সবগুলো চলে আসছে এটা দিলে মিডেলে সবগুলো আসবে আবার এটাকে যদি এখান থেকে দিই তাহলে এটা এই সাইড ডান সাইডে সবগুলো অ্যালাইন হয়ে গেল এবং এটা আপার সাইড অরিজেন্টালি এবং এটা মিডেলে একই রকম পয়েন্টে আসবে সবগুলো এবং এটা বটমে অরিজেন্টালি এখানে আরও অপশন আছে যেমন ডিস্ট্রিবিউট করার জন্য কিছু অপশন আছে আমরা এগুলো ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি আমরা এখানে এগুলোকে একদম মিডেল বরাবর ডিস্ট্রিবিউট করে সমানভাবে আমাদের এখানে নিয়ে আসবো তা আমি যদি এখানে প্রথমে যদি মিডেলে করার জন্য মিডেলটা দিই তাহলে দেখেন একইভাবে সবগুলো ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেছে এখন আমরা মিডেল অ্যালাইন করব মিডেলে ওকে এখন আমরা এটা নিয়ে আমাদের এখানে বসাতে পারি এবং আমাদের পরবর্তী কাজ আমরা করতে পারবো এছাড়াও এটাকে আমরা এখন পাশে যেটা আছে আমাদের যেটা চোখ এই দুটা যে সার্কেল দিতে এই দুটাকে নিয়ে আসবো এখানে বসাবো কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এটা কিছুই নেই এটা এখন এটা আসলে পিছনে আছে এটাকে আমরা ফ্রন্টে নিয়ে আসবো ফ্রন্টে চলে আসছি তো এখানে আমাদের এই অপশনটা হলো যে আমরা যদি কোনো অবজেক্ট অনেকগুলো অবজেক্টকে অ্যারেঞ্জ করতে চাই এটা প্রথমটা হলো ফ্রন্ট একদম সামনে থাকবে ফরওয়ার্ড দিলে এক স্টেপ ফরওয়ার্ড হবে ব্যাকওয়ার্ড দিলে এক স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড হবে আর সিলেক্ট ব্যাক দিলে একদম পিছনে চলে যাবে এবার আমাদের এই পাশের এই অবজেক্ট বডির জন্য এই এটাকেও নিয়ে আসবো নিয়ে এসে এখানে এটি একটু রিসেভ করবো আমাদের ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে আমরা একটু জুম করে নিই জুম করে তারপরে ছুটছি যেটা পিছনে আছে এটাকে সামনে নিয়ে আসবো ফ্রন্ট ফ্রন্টে চলে আসছে এবার আমাদের হাতের এখানে একটু পরিবর্তন করব এখানে এটাকে আমরা এটার মতো মেলানোর জন্য সিলেকশন টুল দিয়ে ধরে এটাকে নিয়ে আসবো এবার আমরা অ্যারো রেড রাইট অ্যারো দিয়ে কিবোর্ডের রাইট অ্যারো দিয়ে আমি জাস্ট একটু ডান দিকে চাপিয়ে দিচ্ছি এবং তারপরে উপর উঠে যাচ্ছে তো এগুলো মোটামুটি আমাদের আজকের লেসনে যে কাজগুলো ছিল তো সবাই এইভাবে প্র্যাকটিস করবে থ্যাংক ইউ